Alors, donc, du coup, euh, là, on, nous, on va corriger les exercices sur euh, les conducteurs, euh, la loi de Joule et le conducteur ohmique. L'exercice 1, on nous dit qu'on place un voltmètre aux bornes A et B d'un dipôle et un ampère-mètre A en série avec le dipôle. Donc, qu'est-ce qu'on a placé Un ampère-mètre, un voltmètre aux bornes de AB d'un dipôle et un ampère-mètre A en série avec le dipôle. Alors, le voltmètre donne une tension positive. L'ampère-mètre indique que le courant sort par la borne A. Le dipôle peut-il être un conducteur ohmique Alors, on va, on va représenter ça et voir. Alors, voici un dipôle. Voici un dipôle. Good. Euh, voici le dipôle. Alors, voici A, le A et voici B. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit qu'ils qu branchent un voltmètre et un ampère-mètre en série. Au niveau de ce dipôle-là. Alors, en série, je vais faire ça. Voici l'ampère-mètre A. Ensuite, ensuite, voici le voltmètre. Voici le voltmètre. Voici le voltmètre. Voici le voltmètre. Alors, on nous dit que la tension UAB est positive. UAB est positive. Et ensuite, on nous dit que A indique que le courant sort par la borne A. Le courant sort par la borne A. Alors, si le courant sort par la borne A, alors ça veut dire que c'est comme ça que c'est dirigé. Voilà. Donc, ça veut dire que I est dirigé comme ça. Normalement, elle fait ça. Normalement, il fait ça. Normalement, il fait ça. Donc, le courant est dirigé comme ça. Normalement, c'est ça qu'on fait. Alors, la question qu'on demande, c'est le dipôle peut-il être un conducteur ohmique AB, le dipôle, peut-il être un conducteur ohmique Allez, je vous écoute. Allez, je vous écoute. Est-ce qu'il peut être un conducteur ohmique La tension UAB. Est-ce qu'il peut être un conducteur ohmique, sachant que UAB est positif UAB, normalement, c'est comme ça. Aïe, Jabok, il y a l'aïe de glou C'est vous qui allez corriger. Moi, je ne vais rien corriger aujourd'hui. Je vous écoute. Merci beaucoup. Aïcha, donc, est-ce qu'ici le conducteur peut être omnique Non. Pourquoi Car l'intensité du corps en remonte les potentiels. Car la... Car, que... non, non. Car on va dire que ici, elle ne remonte pas les potentiels, mais ici on va dire que normalement un conducteur est omnique, c'est seulement si elle descend les potentiels. Oui. Là, elle remonte les potentiels. Oui. Un conducteur ohmique est par avance un dipôle qui est passif. Un dipôle passif, elle fait quoi Elle descend les potentiels. Okay. Un dipôle actif remonte les, remonte les potentiels. Alors ici, quand on regarde, le courant et la tension ont le même sens. Donc ici, on va dire que ce conducteur-là, c'est un conducteur qui, qui fait quoi Qui remonte les potentiels. Donc c'est un dipôle actif. Ce n'est pas un dipôle passif. D'où ça ne peut pas être un conducteur ohmique. Est-ce que vous avez compris oui. Est-ce que vous avez compris on va dire que notre dipôle, notre dipôle remonte les potentiels. Donc c'est un dipôle actif. Donc elle ne peut pas être un conducteur ohmique. Oui. Oui. Du ampère mètre, c'est toujours branché en C. Waouh, wow, mais bon, ils ont, ils ont, ils ont cette attention par rapport à, par rapport à, si, si on veut mesurer un, un kilomètre, ça c'est eux qui l'ont dit, donc je respecte l'énoncé de l'exercice. 
si on veut mesurer le courant, normalement, on doit brancher l'ampermètre à... à, à, à Qu'est-ce que j'ai mis comme ça moi, moi, en, 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 parallèle, en parallèle, là, il y a des gens qui ont été en Je suis en série, je suis en parallèle. C'est bon, grave. Je vais le mettre en dérivation. Voilà, je vais le mettre en dérivation. L'ampermètre, je peux le mettre là. Je peux mettre ici B. Je mettre ici mon ampermètre. Et là, je fais ici le voltmètre. Et je le branche là. Good. Ensuite, question suivante. On me dit, euh, le voltmètre donne une tension négative. A indique que le courant entre par la borne B est suffisant pour affirmer que le dipôle. Alors, dans l'autre cas suivant, on a toujours la même chose. On a B ici, on a A ici, on a le voltmètre là, et on a ça. On dit que ici UAB est négatif. Voici UAB négatif. Et ensuite, on nous dit que le courant entre par la borne B. Le courant entre par la borne B. Et qu'est-ce qu'elle fait le courant entre par la borne B. Alors, si le courant entre par la borne B, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire quoi Ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Mais notre, notre, notre si, c'est bon, c'est suffisant parce que notre tension est négative. C'est suffisant, notre tension est négative, c'est suffisant. Quand on regarde comme ça, I est comme ça. Donc, si U et AB est négatif, ça veut dire que U... Euh, BA est positif et donc UBA, UBA et I auront le même sens. Donc, cette condition-là est suffisante pour que le dipôle soit. Donc, la condition est suffisante. Donc, la condition est suffisante. Pour que le dipôle soit un conducteur oméga. Pour que le dépôt soit un conducteur unique. C'est bon. Alors, que faut-il conclure avec A, l'ampermètre et le voltmètre Là, il n'y a rien à conclure, sauf que il faut savoir qu'un ampermètre est toujours branché en série et qu'un voltmètre est toujours branché en, en dérivation pour mesurer, pour faire des mesures. Alors, là, il existe deux. Il existe deux. Il existe deux. Qu'est-ce que ça nous dit on nous dit ici que une ampoule porte des indications 4,5 volts et 0,2 ampères. Une ampoule porte des indications 4,5 volts et 0,2 ampères. Good. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit Elle nous dit que calculer la résistance du filament et sa conductance, ainsi que la puissance électrique consommée par cette ampoule sous la tension de 4,5 volts. Alors, puissance égale quoi Calcul de la puissance. Calcul de la puissance. Puissance égale quoi Aïe, il y a là deux groupes. P égale. P égale. R I carré. P égale R I carré. Ou bien, là, je ne peux pas dire R I carré parce que je n'ai pas R. Oui. Hum? Mais je peux dire que P égale U fois I. N'oubliez pas, P égale U fois I. Or, U égale à R fois I. Ce qui fait que donc je vais avoir P est égal à R fois I fois I qui me donne donc P égale à R I carré. Cette formule-là, elle est bonne. Cette formule-là, elle est bonne. Mais dans notre cas de figure, on n'a pas la résistance. Donc, il faut aller chercher. Il faut utiliser cette formule-là et dire que P égale à 4,5 fois 0,2. Et vous trouvez combien P égale P égale 4,5 fois 0,2 0,9 0,9 0,9. Merci. Merci. Oui. Puis résistance, vous l'avez mis là-dessus, vous Là. Puis résistance, vous l'avez mis là Non. Calculer la résistance du filament. Ah, et sa conductance. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. On continue. On va dire que U égale à R 
fois i donc r est égal à u sur i donc r est égal à 4,5 divisé par 0,2 ça donne combien 22,5 22,5 r égale 22,5 ohm good ensuite sa conductance g égale quoi 1 sur r 1 sur r merci g égale 1 sur r donc g égale donc 1 sur 22,5 ça vous donne combien 4,4 10 puissance moins 2 hein 4,4 10 puissance moins 2 10 puissance moins 2 unité Siemens 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 c'est bon c'est bon tu m'as regardé c'est bon gars Agnès Asi gumman de antar mau waktu maju maju Ah antar ada ah dia oh ah semua ada lagi abang nak kuah mana ya Allah Ya 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 Anta saya mula ni. Walau orang mana mahu tukji atau kerja di di nan tayan anda jang. Berkaya nak mohon. Ah wah no finger tukai kalmu na. Dengan ubi mikrobi wah reklah kamu kalmu na. Saya mau. Ensuit question suivante. Ah kalkulé la puissance konsumé. Ola déjà kalkulé. Exo trois. Exo trois. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'exo 3 hmm? Alors, exo 3, un conducteur ohmique porte les indications 1 kilo ohm. Porte les indications 1 kilo ohm. Et quoi 0,25 watts. Alors, on nous dit quelle tension maximale peut-on lui appliquer La tension maximale, on va dire P, c'est égal à R, A. Quelle tension maximale R, I, R, I, max, hein? Bien, P égale U, I, max. U, max, fois I, max. Et là, j'ai I, max, c'est ça. Donc, je vais avoir U, max. C'est égal à quoi? C'est égal à P sur I, max. Et là, je vais avoir donc U, max, égal 0,25. Ah, j'ai pas I max. Hmm? Mm -mm. Je, peux, je peux aller chercher I max en faisant P égale RI carré. Chercher I max et ensuite venir pour savoir. Euh, I, euh, hein? I égale U sur R. Ouais. I égale U sur R. Ouais, je, voilà, je peux faire ça. P Donc, égale merci. U sur R. Ouais. Ouais, je peux utiliser U max égale RI max. Voilà. Oui. U max. Mais j'ai pas I max. RI max. Oui. Vous avez vu Je n'ai pas IMAX. Ensuite, j'ai quoi J'ai P aussi. C'est égal à quoi C'est égal à R, IMAX. Carré. Vous avez compris Oui. P égal à R, IMAX carré. Et là, je vais avoir donc IMAX carré égal à racine carré de P fois R. Et là, je le remplace ici. Je vais avoir donc IMAX, c'est égal à R racine carré de P fois R. Et lorsque je fais ça, je vais avoir U max donc égal à R. C'est 1 kilo ohm, c'est 1 10 puissance 3. Racine carré de 0,25 fois 10 puissance 3. Allez-y, calculez ça. Ça vous donne U max égal combien? P fois R ou le P sur R? Hein? Le P sur R. I max. Merci, merci Mohamed Ndiaye. P sur R. Merci beaucoup. Allez-y, calculez ça. Cinq la amal. Cinq ans? Voilà, am cinq. Cinq volts. Cinq am kilo. Cinq dix puissance moins un. Cinq dix puissance moins un. Soumara calcule la table. C'est bon. Alors là, on me demande quelle est alors l'intensité du courant qui la traverse. Quand moi je dégle musique encore faut vous dire j'ai envie de dégle musique qui est Afrique. 
Vas-y, t'es le numéro six, Arda. Bio. Non, non, ça va y aller la montagne musique du monde. Ah, ok. Mais... On a un peu de temps à faire des choses. Non, il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Il y a un peu de temps à faire des choses. Ah, je suis malade. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Intense. Intense, je malade. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas ici. Je suis toujours dans mon truc là. Dans ma tête, je règle des problèmes. Umax sur R. Voilà. Donc, Umax égale. Euh, Umax, c'est 5 10 puissance moins 1. Divisé par 10 puissance 3. Ce qui donne Umax donc égale à 5 10 puissance moins 1. 4. Ampère. Good. Voilà. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Ouais. Hum? Si. On s'arrête là. Demain, on continue ça. Bien, là. Alors, donc, vais me rendre le 4, le 5, le 6. Le 7, le 8. Jusqu'au 10. Rendez-moi ça. Bien fait. Ah. Oui, jusqu'au 10. Demain, on corrige ça. En commentaire, quoi. En commentaire. On rend ça à quelle heure Heure, on compare avec l'essentiel que vous l'avez tout à l'heure. Allez. Merci beaucoup. Oui, Anta. Oui, Max. Je n'ai pas de forme de bonne idée. Je n'ai pas de bonne idée. Mais bon, il y a eu efficacement. Oui. 